科学的设计裁剪呢，一定是根据人物为本，从适合性出发，同时兼容。解决痛点的问题，我们首先剪一个均等去除，是一个自愈囊发，非常具有实用性。我们从功能性开始，把脸剪长，肉变少，所以我们剪一个均等去除，在前面呢纵向去剪，有拉长的作用。剪均等去除更加柔和，更加的符合今天娶亲肉感的脸型。左右呢脸宽，所以我们剪三角形，二靠一，三靠一，等于剪一个三角形。去平衡拉长三庭，收窄无眼，交叉检查呢是一个三角形结构，会极致的去拉长脸型，会获得非常强烈的动感，然后左右非常的收紧，所以每个人物风格不一样的时候，我们要注意安排技术的适合性。然后长度呢放在上庭有拉长脸型的功能，分区呢没有分到前侧，而是分到侧部。同时，也是为了修饰更多脸宽保留侧区的长度落下来的长度。这一刀呢，比较宽，我们看一下，剪一个反曲线，拿走最多的量感，收窄横向空间，长度切记要露出矮垂，然后一点放射，往后带，等于是斜向前，这样可以获得向前的流向，起到同时又是修饰脸型的作用。注意看好，手位与分线平行，指尖往后带一片，获得前面更多的长度和流向，服务人物风格。技术就是拿走量感，收紧横向空间，这样就可以获得向前向后的流向。然后一点放射后取，注意看好斜向后，注意看好是往前带，手位与分线平行，往前带一片。注意这个技术呢，还是拿走更多的量感，剪反曲线可以保留更多的外线长度。同样还是一点放射，等于是前面往后，后面往前。第一刀是矮上点，开线。这个呢是手位分线不平行。我们做这个动作都是为了服务结果，因为脸型比较宽，斜向后有收紧分区的作用。反曲线也是拉长横向比例，纵向的天花板。注意切口是切口，分区是分区。我们全部带到上一片，这样呢我们就可以。在视觉上面拿走最多的亮感，创造最强的动感。今天是曲线性的，所以我们用动感表达功能呢，又可以使多的发量变少。我们这是第一步，其次呢，后面这个阑尾我们可以保留，可以不保留啊。另外这一侧呢，还是一样的分区对称，手位对称，切口对称，剪一个反曲线。看一下前面往后。后面往前开线是矮点这一片，为什么建议剪除矮垂呢？这样不容易闷下去，更加灵动，可以选择挂矮和不挂矮更多的空间。前面往后带再强调是向前的流向，修饰脸型。后面往前带，这样可以获得后面收紧向后的流向。技术依然是反曲线。那今天整个头发都是用去除在表达，所以呢，我们强调的。技术是服务头的，设计是服务人的，所以我们的技术一定是随着人物的变化而选择变化。所以考虑到适合性之后，没有标准，只有更合理。这也是剪发的第二个阶段。有了控制力之后呢，不一定有美感，但是想要美感好，一定是切合人物风格去平衡每个头骨的骨骼，宽的变窄，多的变少。很多的东西一定是在没有规律当中找规律，等于斜向后剪一个圆形，技术是反曲线，这样就可以拉宽这个头骨的纵向空间，收窄横向空间，达到极限。流向也是向后，但是我们剪去除，大家注意看好，往后带呢可以保留更多的长度，理论上面是拿走量感，但通过这个分区呢，它落下来依然不会丢失这个量感区的饱满度。这一步只是为了向后收窄以及创造动感，再选择斜向前。最后大家看一下啊，我们在交叉等于又变成斜向前，把整个后区剪完。如果学发型，这样的发型也是可以继续保留；如果我们学设计，它可以以不变去应万变。所以要注意看好，我们在最终剪完之后呢，选择斜向前，我们在。
后高前低，斜向前一点放射，所谓分线平行，再重新去设定导线，落点不连接，减反曲线，拿走更多的目标最终落点，决定饱满度，同时底线的长度。选择斜向前的目的呢，可以适当的增宽一些些，因为这个头骨宽，如果把底下全部减圆，从正后方看会容易下小上更宽，所以嘛。我们先选择斜向后，再选择斜向前。其实按照这样向后拉的过程当中，前面是减不到的，直至减不到为止。这样又可以获得向前的流向。重新设定腰线，减去除的落点，又和上面不连接，加去除的技术，创造更多的动感。所以这个头发呢，你一定要理解它这个组合运用。如果全部向前减。它就会宽，如果全部向后减，底下就会窄，所以向后向前，兼容了这个两种流向，同时又解决了功能性，又可以使头发更具有包裹感和还原度。直至往上剪的时候，就会剪不到为止，角度不变，技术不变，形状不变，这样适当的上面收窄了，底下适当的增宽一丢丢，只是一丢丢，所以要理解。所以，随着头骨的变化以及风格的变化，我们每个技术都会发生改变。大家直至看好，这一片剪完就剪不到了。这样呢，我们整个底区就结束，再到上面以不连接做一个均等去除。那我们剪均等去除，在两公分不连接，不丢失量感，创造动感，又可以形成视觉连接，前后过渡，还原度又高，又吻合今天的风格。全头用去除。那不建议剪直角去除，因为设计一定是服务人的。因为今天的脸型是曲线型偏可爱的，所以剪均等去除，既满足了创造动感头发，又满足了人物风格，是一个甜酷的狼发，真正的做到眼中成像，脑中成图，手中成型。